ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பார்த்திபன் வெல்கம் சூ டு எஸ்ஏபி வியூஸ் இப்போ நீட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரிசல்ட்ஸ் அண்டு கவுன்சிலிங் அப்படின்ற வீடியோஸில் பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ முடிச்சிட்டோம் இப்போ பார்ட் த்ரீ வீடியோ இந்த ரெண்டு வீடியோவும் பார்க்காதவங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் பின் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் லிங்க்கை பார்த்துட்டு மூணாவது வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்டினியூஷன் கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த ரெண்டு வீடியோனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோ ஓகே இப்போது மூணாவது வீடியோவில் நம்ம பார்க்கறது எம்சிசி ஆல் இண்டியா கோட்டாவிலையும் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் இருக்கிற ரவுண்ட் ஒன் அண்ட் ரவுண்டு டூவில் இருக்கிற கவுன்சிலிங்கை பற்றின ரூல்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ரவுண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான கவுன்சிலிங் ரவுண்டு ரவுண்டு டூ அப்படிங்கிறது ரொம்ப கவனமாக செய்ய வேண்டிய கவுன்சிலிங் ஓகேங்களா அதாவது அதனால தான் தமிழ்நாட்லேயே சொல்லியிருப்பேன் ஆஃப் ரவுண்டு டூ கவுன்சிலிங் சரி அப்போ அந்த ரவுண்டு டூ கவுன்சிலிங்கில் இது வந்து சரியாக அந்த ரூல்ஸை பார்க்காதவங்களுக்கு ஒரு சீட்டே மிஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்க வேண்டிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது இது பயப்படுத்துறதுக்காக சொல்லலை நீங்கள் அதிலிருந்து அலர்ட்டாக இருந்துக்குங்க எச்சரிக்கையாக இருந்துக்குங்க அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த வீடியோ ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு அது ஆல் இண்டியா கோட்டாவாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டேட் கோட்டாவாக இருந்தாலும் சரி இப்போ ரவுண்டு ஒன் கவுன்சிலிங்கில் நான் என்ன பண்ணுறேன் போய் கவுன்சிலிங்கில் கலந்துக்கிறேன் என்னோட ரவுண்டு ஒன் கவுன்சிலிங்கில் என்னோட ரேங்க்குக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் எல்லா சாய்ஸஸையும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு கவுன்சிலிங்கில் கலந்துக்கிறேன் எனக்கு ஒரு காலேஜ் கிடைக்குது அந்த காலேஜ் வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை டியூ டு சம் ரீசன் அது வந்து டிஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை இதை விட பெட்டரான காலேஜை நான் வந்து என்னோடய ட்ரீமில் வச்சுருப்பேன் அந்த காலேஜ் கிடைக்காமல் போயிருந்துருக்கலாம் அப்போது ரவுண்டு ஒன் கவுன்சிலிங்கில் நான் என்ன பண்ணுறேன் டெபாசிட் அமௌண்ட் கட்டிட்டு அது ஒன் டைம் டெபாசிட் அமௌண்ட்டு நான் கலந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்போதைக்கு எனக்கு கிடைச்ச காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டேன் ரவுண்டு ஒனில் ஓகேங்களா இப்போ ரவுண்டு டூ கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணலாம் ரவுண்டு டூவில் எனக்கு திருப்தி இல்லாத ஒரு சீட்டில் நான் ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன் ஓகேங்களா இதை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரவுண்டு டூ கவுன்சிலிங்கில் ஆல்ரெடி கட்டின டெபாசிட் அமௌண்ட்டையே வச்சுட்டு ரவுண்டு டூவில் கலந்துக்கலாம் இப்போது அப்கிரடேஷன் அதாவது இப்போ இருக்கிற காலேஜை விட பெட்டரான காலேஜ் மேபி என்னோடய ட்ரீம் காலேஜ் ரவுண்டு டூவில் கிடைக்குதான்னு பார்க்குறதுக்கு திரும்பவும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நான் போய் ரவுண்டு டூவில் கலந்துக்கிறேன் எனக்கு விருப்பம் இருந்தால் அதாவது எனக்கு லக் இருந்தால் ஓகேங்களா எனக்கு லக் இருக்குது என்னோடய ட்ரீம் காலேஜே ரவுண்டு டூவில் கிடச்சிருச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் ரவுண்ட் டூ கவுன்சிலிங்கில் போயிட்டு கலந்துக்கிட்டு என்னோடய ட்ரீம் காலேஜை எடுத்துட்டு ஆல்ரெடி ரவுண்ட் ஒனில் கிடச்ச சீட்டை நான் வந்து கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து சேர்ந்துக்கலாம் இதை பற்றின வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்லணுங்கிறக்காக தான் இந்த வீடியோ ஓகேங்களா சரி இப்போது ரவுண்டு ஒனில் சீட்டு கிடச்சி ரவுண்டு டூவில் அப்கிரடேஷன் அதாவது ரீ அலாட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது எனக்கு எந்த காலேஜ் வேணுமோ அதை மட்டும்தான் இப்போ நான் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் என்னடா நேற்று வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் எல்லாமே போட சொன்னார் இப்போ அப்கிரடேஷனில் எது வேணுமோ அது மட்டும்தான் போட சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரவுண்டு டூ கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது எனக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் எடுக்கிற சீட்டு ஓகேங்களா ரவுண்ட் ஒனில் எனக்கு ஒரு காலேஜ் கிடச்சிது அது வந்து இப்போ ஒரு டாப்பில் அதாவது டாப் ஒன் டு டென் அப்படிங்கிற அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் எனக்கு வந்து ஒரு அஞ்சாவது காலேஜ் கிடச்சிருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் என்னோடய ரேங்க்குக்கு ஓகேங்களா இப்போது எனக்கு இதுக்கு மேலே ஒரு மூணாவது காலேஜோ இல்லை ரெண்டாவது காலேஜோ கிடச்சா பெட்டர் அப்படிங்கிற போது நான் என்ன பண்ணணும் அந்த அஞ்சு காலேஜை மட்டும்தான் அப்கிரடேஷனில் கொடுக்கணும் நான் சொல்கிறது அப்கிரடேஷன் ரீ அலாட்மெண்ட்டுக்கு இதை விட பெட்டரான காலேஜோ இல்லை பெட்டரான ஆப்ஷன் கிடச்சா போகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த ரீ அலாட்மெண்ட் அண்டு அப்கிரடேஷன் அப்படின்னு பேர் இப்போது திரும்பவும் நான் முதல்லேருந்து முப்பத்தாறு வரைக்கும் போட்டேன்னா அஞ்சாவது காலேஜில் இருக்கிறேன் எனக்கு வந்து பன்னெண்டாவது காலேஜில் தான் வேக்கண்ட் இருக்குதுன்னா என்னை தூக்கி பன்னெண்டாவது காலேஜில் அலாட் பண்ணி விட்டுரும் அந்த சாஃப்ட்வேர் ஓகேங்களா ஸோ அப்கிரடேஷன் கொடுக்கும்போது எனக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும்தான் நான் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ரவுண்டு ஒனில் எல்லா காலேஜையும் போடணும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் ரவுண்டு டூவில் நான் போட்ட எல்லா காலேஜும் அங்கே விசிபிள் ஆகும் 
அங்க காமிக்கணும் அஞ்சாவது காலேஜ்ல எனக்கு ஆல்ரெடி ரவுண்ட் ஒன்ல சீட் கிடைச்சிருச்சு இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் மிச்சம் இருக்கிற நாலு சீட்டை மட்டும்தான் நாலு காலேஜ் மட்டும்தான் அங்க காமிக்கணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த ரவுண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீ எக்ஸிட் ஓகேங்களா ரவுண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃப்ரீ எக்ஸிட் அதாவது நான் போயிட்டு கலந்துக்கலாம் சீட்டு கிடைச்சா ஜாயின் பண்ணிட்டு அதை டெம்பரரியாக ஹோல்டு பண்ணிட்டு ரவுண்டு டூவில் பெட்டரான காலேஜ் கிடச்சிதுன்னா ரீ அலாட்மெண்ட் அதாவது அப்கிரேடேஷன் கொடுத்து அதை விட பெட்டரான காலேஜை எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு மெத்தேடு ஓகேங்களா இதுதான் வந்து அட்வைசபிள் இந்த மெத்தேடை தான் எல்லாரும் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ரவுண்டு ஒன்ல நான் போய் கலந்துக்கிறேன் எனக்கு விருப்பமான எந்த காலேஜும் கிடைக்கல அதனால நான் என்ன பண்றேன் சீட்டே எடுக்காம ரவுண்ட் டூக்கு போற இன்னொரு மெத்தேட் இருக்குது இது வந்து அட்வைசபிள் கிடையாது ஏன்னா ரவுண்டு டூல ரவுண்ட் ஒன்ல உங்களுக்கு கிடைச்ச காலேஜ் நீங்க வேண்டான்ட்டீங்க ஓகேவா இப்ப ரவுண்டு டூல நீங்க போய் கலந்துகிட்டு சீட்டே கிடைக்காம போச்சு சீட்டே வேக்கண்ட் இல்லாம போச்சுன்னா அதுக்கு நீங்க தான் பொறுப்பு ஓகேங்களா யூ ஆர் ஒன்லி த ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் அதனால ரவுண்டு டூல வந்து ரவுண்டு ஒன்ன ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ரவுண்டு டூக்கு போக கூடாது ரவுண்டு ஒன்ல என்ன கிடைக்குதோ அதை எடுத்துக்கிட்டு அதுல இருந்து அப்கிரேடேஷன் கொடுக்கறது தான் வந்து பெஸ்ட் மெத்தட் ஓகேங்களா ரவுண்டு ஒன்னை ஃபுல்லா ஒதுக்கிட்டு ரவுண்டு டூல நம்ம போய் உட்காந்துட்டு சீட் கிடைக்காம போச்சுன்னா அந்த டோட்டல் லாஸ் உங்களுக்கு தான் ஓகேங்களா அதனால இந்த இடத்துல ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் ஓகே இப்ப ரவுண்டு டூ அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்கியான ட்ரிக்கியான டேஞ்சரான ரவுண்டு அது என்னங்க சார் அப்படின்னா இதுல ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இந்த ரூல்ஸை தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இதுல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எப்படின்னா இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கும் நான் என்னையே எடுத்துக்கிறேன் இப்ப என்னோட ரேங்க் வந்து எயிட் தௌசண்ட் வச்சுக்கலாம் நான் மார்க்க சொல்ல என்னோட ரேங்க் வந்து எயிட் இப்ப நான் ரவுண்ட் ஒன்ல கலந்துகிட்டேன் எனக்கு சீட் கிடைக்கல ஓகேங்களா ரவுண்ட் ஒன்ல நான் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் பார்த்தேன் எனக்கு கிடைக்கல இப்போ ரவுண்டு டூல மறுபடியும் கலந்துக்கிறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து டெபாசிட் அமௌண்ட் கட்டி வச்சுட்டேன் ரவுண்ட் ஒன்ல கவுன்சிலிங்ல கலந்தேன் எனக்கு சீட் கிடைக்கல இப்போ ரவுண்டு டூல திரும்பவும் நான் கலந்துக்கிறேன் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் காலேஜ் கிடைச்சிது ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ரவுண்டு டூல நான் சீட் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ சீட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட மார்க் தான் என்னோட ரேங்க் தான் என்னது க்ளோசிங் கட் ஆஃப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா என்னோட ரேங்க்கு எயிட் தௌசண்ட் எனக்கு முன்னாடி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் என்னோட கேட்டகரியில் இருக்கிற அதே ஸ்டூடெண்ட்டு ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அவருக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடச்சிருக்குது ஓகேங்களா அவரோட கவர்மெண்ட் காலேஜ் அட்மிஷன் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ரவுண்டு டூல என்னோடது எட்டாயிரமாவது ரேங்க்கு எனக்கு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்கல அதுக்கு பதிலாக செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் தான் கிடைச்சிருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் போய் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அலாட்மெண்ட் கிடச்சிருச்சு நான் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா சரி இப்போ எனக்கு அலாட் ஆயிடுச்சு நான் போய் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் என்னோட ரேங்க்குக்கு எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற காலேஜ் பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த இடத்துலருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப கவனமாக நிதானமாக பாருங்கள் இப்போ மாப்ப ப்ரவுண்டுன்னு ஒரு ரவுண்ட் இருக்குது அந்த மாப்ப ப்ரவுண்டு அப்படின்னா என்னது தேர்ட் ரவுண்டு இந்த தேர்ட் ரவுண்டுக்கான ரூல்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயர்னுடைய ப்ராஸ்பெக்டஸில் இருக்குது அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஆஸ் யூஸ்வல் இந்த டாப் ஆஃப் த வீடியோலையும் எண்ட் ஆஃப் தி வீடியோலையும் வச்சிடுறேன் மாப்பப் ரவுண்டு கவுன்சிலிங்கான ரூல்ஸ் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஸ் பர் த டிஜிஹெச்எஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் ஏ கேண்டிடேட் அலாட்டட் அண்ட் ஜாயின்ட் அண்டர் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஆர் ஸ்டேட் கோட்டா இந்த த ப்ரீவியஸ் ரவுண்ட் வில் நாட் பி அலோட் டு ஸ்டேட் கோட்டா மாப்பப் கவுன்சிலிங் ஓகேங்களா அப்போ இதில் என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது எனக்கு ஒரு சீட் அலாட் ஆகிட்டு நான் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அது வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாலேயோ இல்லை ஸ்டேட் கோட்டாலேயோ இப்போ ரவுண்ட் ஒன்லேயோ இல்லை ரவுண்டு டூலேயோ எனக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டால இல்லைன்னா ஸ்டேட் கோட்டால அது கவர்மெண்ட் காலேஜாக இருக்கலாம் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸாக இருக்கலாம் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் ஓகேங்களா எய்தர் ரவுண்ட் ஒன் ஆர் ரவுண்டு டூவில் எனக்கு ஒரு சீட் கிடச்சிருச்சு நான் போ
அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி செக் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நாம் போயிட்டு தேர்ட் ரவுண்டில் அந்த தேர்ட் ரவுண்ட் அப்படிங்கிறத மாப்பப் ரவுண்டில் அதில் போய் கலந்துக்க முடியாது வில் நாட் பி அலோட் டு ஸ்டேட் கோட்டா மாப்பப் கவுன்சிலிங் ஓகேங்களா அப்போ ஸ்டேட் கோட்டா மாப்பப் கவுன்சிலிங்கில் எனக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கிறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது ஓகேங்களா சரி இப்போ என்ன சொல்ல வந்தோம் என்னோட ரேங்க்கு எட்டாயிரமாவது ரேங்க்கு கரெக்டுங்களா எனக்கு என்ன கிடைச்சிது ஒரு செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் காலேஜ் கிடைச்சிது இப்போ மாப்பப் ரவுண்டில் இது வரைக்கும் கலந்துக்காத ஸ்டூடெண்ட்டு மாப்பப் ரவுண்டில் போயிடுவாங்க ஓகேங்களா அதில் போய் கலந்துக்குவாங்க இப்போ எனக்கு அப்புறம் வர்ற எட்டாயிரத்தி ஒன்றாவது ரேங்க் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு என்னுடைய கேட்டகரியிலேயே வர்றாரு என்னுடைய கம்யூனிட்டிலேயே வர்றாரு அவருக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஒரு சீட்டு வேக்கன்சி இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் சரி இது எப்படிங்க சார் வந்துச்சு நான் போய் ரவுண்டு டூவில் கம்ப்யூட்டரில் பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட் காலேஜில் எந்த சீட்டுமே இல்லை அப்படின்னு காமிச்சுது இப்போ ரவுண்டு டூவில் முடிஞ்சு நான் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸில் சீட் எடுத்ததுக்கப்புறம் ரவுண்டு த்ரீ அதாவது மாப்பப் ரவுண்டில் இன்னொரு கேண்டிடேட்டுக்கு எப்படி கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைச்சிது அப்படின்னா இப்போ ரவுண்டு டூவில் ஸ்டேட் கோட்டாவில் சீட் எடுத்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஓகேவா அங்கிருந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஏதாவது சீட் வேக்கண்ட் இருந்து அவர் அங்கே போயிருந்துருக்கலாம் ஓகேங்களா இல்லை ரவுண்டு டூவில் அவர் இருந்த கவர்மெண்ட் காலேஜை விட ஸ்டேட் கோட்டாவினுடைய அப்கிரேடேஷனில் எங்கேயாவது போயிருந்துருக்கலாம் நான் முடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அலாட்மெண்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது கிடச்சிருக்கும் ஓகேங்களா கிடச்சிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது எனக்கு அலாட்மெண்ட் கொடுக்குற வரைக்கும் அதில் கவர்மெண்ட் காலேஜில் வேக்கன்சி கிடையாது அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் போயிட்டு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்காதனால செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் எடுத்துட்டேன் என்னோடய ரேங்க்கு எட்டாயிரம் எனக்கு முன்னாடி இருந்தவருக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடச்சிருக்குது ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது அந்த ரேங்க்கு நான் எட்டாயிரம் ரேங்க்கு எனக்கு கிடைக்கல நான் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் எடுத்துட்டேன் இப்போ நான் வந்து எட்டாயிரமாவது ரேங்க்கில் ஆல்ரெடி ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்டு டூவில் கலந்துக்கிட்டேன் அதனால் நான் இப்போ ரவுண்டு த்ரீ மாப்பப்பில் கலந்துக்கிறதுக்கு எனக்கு எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது எனக்கு பின்னாடி வர்ற எட்டாயிரத்தி ஒன்றாவது ரேங்க்கில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு அவர் ரவுண்ட் ஒனில் கலந்தார் சீட்டு கிடைக்கல ரவுண்டு டூவில் கலந்துக்கிட்டார் சீட்டு கிடைக்கல ஓகேவா அவர் வந்து இது வரைக்கும் எந்த சீட்டையும் ஹோல்டு பண்ணிக்கல இப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு படித்தோம் இல்லைங்களா அதாவது ரவுண்டு ஒன் அண்ட் ரவுண்டு டூவில் சீட் எடுத்தவங்க யாரும் மாப்பப் ரவுண்டில் கலந்துக்க முடியாது அப்படின்ட்டு இப்போது இந்த எட்டாயிரத்தி ஒன்றாவது ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரவுண்ட் ஒனில் சீட் கிடைக்கல ரவுண்டு டூவில் சீட் கிடைக்கல அவருக்கு கையில் எந்த சீட்டும் கிடையாது இப்போது அந்த எட்டாயிரத்தி ஒன்றாவது ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மாப்பப் ரவுண்டில் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருந்துருச்சு அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணலாம் இந்த ரூல்ஸை அப்ளை பண்ணிவிட்டு எட்டாயிரத்தி ஒன்றாவது ரேங்க்கு எனக்கு கீழே இருக்கிற ரேங்க்கில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடச்சிது அவரை விட ஒரு மார்க்கு அதாவது ஒரு ரேங்க்கு அதிகமாக வச்சுருந்த எனக்கு செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் தான் கிடச்சிது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்கலை ஓகேங்களா அவருக்கு பதிமூணாயிரத்தி அறநூத்தி பத்து ரூபா ஃபீஸு எனக்கு அரௌண்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபீஸு இந்த மாதிரியான கன்ஃபியூஷன் எல்லாம் இந்த ரவுண்டு டூலையும் மாப்பப் ரவுண்ட்லேயும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இட் ஹேவ் பண்டு ஓகேங்களா இது லாஸ்ட் இயர் நடந்துருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரூல்ஸில் இந்த ரவுண்ட்ஸில் கலந்துக்கிறவங்க ரொம்ப கவனமாக உசாராக கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எச்சரிக்கை வீடியோ தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ட் ஃபோர் அதாவது ஆல் அபவுட் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ரிசல்ட் அண்டு கவுன்சிலிங் ரிலவெண்ட்டான டவுட்ஸை பற்றின வீடியோஸை அடுத்த பார்ட்டில் பார்க்கலாம் டில் தென் பாய் சி யூ ஹேவ் அ நைஸ் டே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்